বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব বেশি ভালো আছো আমরা উনসত্তরের গণভ্যুথানে কিছু শহীদ ব্যক্তি সম্পর্কে কিন্তু পড়ছিলাম তা আজকে আমরা যাকে নিয়ে পড়বো তিনি হলেন ডক্টর শামসুল সুহা তোমরা এখানে তার ছবিও দেখতে পাচ্ছ আমার মনে হয় তোমরা এই নামটা অনেকেই শুনেছ কারণ এই শামসুল জুহাকে নিয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছোটোখাটো ইতিহাস হলেও পড়েছি তো তার প্রধান যে পরিচয় তিনি কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রক্টর তো আমরা তার সম্পর্কে কিন্তু একটু ডিটেইলে জেনে নেব তা তার জন্মস্থান কোথায় ছিল তার জন্মস্থান কিন্তু ছিল পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলায় তো ছাত্র জীবনে তিনি বাঁকুড়া জেলা যে স্কুল ছিল সেখান থেকে উনিশশো সালে তিনি প্রবেশিকা এবং বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান যে কলেজ ছিল সেখান থেকে উনিশশো সালে তিনি আইএসসি পাস করেন আইএসসি পাস করেন তো এর পরবর্তীতে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিন্তু রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতক এবং উনিশশো সালে কিন্তু স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে রসায়নে ঠিক আছে উনিশশো তিপ্পান্ন এবং চুয়ান্ন সালে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি উনিশশো তিপ্পান্ন সালে স্নাতক এবং উনিশশো চুয়ান্ন সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন তো ছাত্র যখন তিনি ছিলেন তখন তো উনিশশো তিপ্পান্ন চুয়ান্ন দিকে উনিশশো সালের দিকে কিন্তু তিনি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যখন তার পড়াশোনা শেষ হলো তারপরে উনিশশো সালের দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিন্তু এই রসায়ন শাস্ত্রের উপরই তিনি লেকচারার হিসেবে যোগ দেন লেকচার এবং পরবর্তীতে তার পদোন্নতির মাধ্যমে কিন্তু তিনি উনিশশো আটষট্টি সালের দিকে আমি প্রথমেই যেটা বললাম যে তার প্রধান পরিচয় ঢাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তিনি উনিশশো সালের দিকে পদোন্নতির মাধ্যমে কিন্তু তিনি প্রক্টর হন তো তার প্রধান ভূমিকা ছিল তিনি কিন্তু এই যে গণভ্যুথান আমাদের সংগঠিত হচ্ছিল উনিশশো উনসত্তরের দিকে অর্থাৎ আটষট্টির দিকে তো এটা মোটামুটি প্রভাব বিস্তার করে তো এটা কিন্তু প্রথমে ছাত্রদের অসন্তোষকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় তো এই যে ছাত্রদের অসন্তোষকে কেন্দ্র করে হয় এবং ছাত্রদের যে নেতৃত্ব দেওয়া তো এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে কিন্তু এই প্রক্টর শামসুজোহা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অর্থাৎ তিনি ছাত্রদের সাপোর্ট দেন তো তখনকার যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল যে একজন শিক্ষক বা একজন প্রক্টর হচ্ছে কেন ছাত্রদের সাপোর্ট দিবে এই জন্য কিন্তু তাকে অনেক হেনস্থা হতো এবং পরবর্তীতে কিন্তু উনিশশো উনসত্তর সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাকে সেনাবাহিনীরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীরা কিন্তু তাকে বেয়নের চার্জ করে হত্যা করে এবং তিনি কিন্তু তার ছাত্রদেরকে রক্ষা করেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় তার ডায়ালগুলো কিন্তু পড়েছে যে তিনি একটা পর্যায়ে বলেছিলেন যে তোমরা দরকার হলে আমার আমার উপর দিয়ে যাও বা আমাকে গুলি বর্ষণ করে আমার ছাত্রদেরকে আক্রমণ করো কিন্তু তার আগে না আমার সামনে আমার ছাত্রদেরকে আক্রমণ করবেন এরকম একটা ডায়ালগ কিন্তু আমরা দেখেছি তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে তিনি ছাত্রদের পক্ষে কতটা জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন অর্থাৎ ছাত্রদের এই গণভূতানে তিনি কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য কিন্তু তিনি তাকে পরে হত্যা করা হয় অর্থাৎ এই যে ছাত্রদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এই কারণে আঠারোই ফেব্রুয়ারি তারিখে কিন্তু তাকে বেয়নের চার্জ করে হত্যা করা হয় এবং তাকে কিন্তু সমাহিত করা হয় এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে এবং তাকে নিয়ে কিন্তু আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা হলেরও কিন্তু নামকরণ করা হয় এই শামসুল জোহার ডক্টর শামসুল জোহার নামে এবং এই যে তাকে হত্যা করা হলো আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি আসাদকে মেরে ফেলা হলো মতিউর রহমানকে মেরে ফেলা হলো তারপর ডক্টর শামসুল জোহাকে হত্যার পরে কিন্তু এই যে গণভ্যুথান আন্দোলনটা এটা কিন্তু আরও জোরদার হয়েছিল তো বন্ধুরা এখন আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও যেটা আমার মনে হয় তোমরা পারবে খুবই সহজ সো প্রশ্নটা পরে উত্তরটা দাও কত সালে ডক্টর শামসুল জোহাকে হত্যা করা হয় আমরা মনে হয় জানি কারণ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে পড়ছি ওটা কোন সালে হয়েছে সেটা মনে হয় এখন আর কারো অজানা নয় সো ভিডিওটা পজ করে উত্তরটা দিয়ে ফেল তাহলে ডক্টর শামসুল জোহাকে কিন্তু হত্যা করা হয় উনিশশো সালে যেহেতু আন্দোলনটা উনিশশো সালে হচ্ছিল গণভ্যুত্থানটা তাকে কিন্তু সেই সালেই বেয়নের চার্জ করে হত্যা করা হয় পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরেকজন শহীদ সম্পর্কে জানবো যার নাম হচ্ছে সার্জেন্ট জহুরুল হক